Olá pessoal, tudo certo, tudo bem? Vamos falar de Inter após esta bela vitória do Internacional contra a equipe do Grêmio na última quinta-feira, na última quarta-feira no estádio Beira Rio. Gol dele, tá calando o pessoal, hein? Gol de David aos 46 do primeiro tempo. Pessoal, hoje tem muita coisa. Tem novo contratado do Inter, tem jogador lesionado, tem caso policial. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, para tudo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o link para que mais pessoas fiquem bem informadas das coisas do Internacional. Olha, pessoal, tá com problema no seu veículo, né? Hum, tá devendo as parcelas. Fez a conta, eu tenho meu irmão que fez isso, sabe? Fez as contas e dele estava 60 mil reais de dívida. Tu acredita que com 15 mil ele quitou e está com carro limpo, sem busca e apreensão? 80% menos, 80% menos com a RS Assessoria. 5199-163-2727. Pessoal, número na tela aí, né? O Internacional ganhou ontem, o clima deu uma aliviada pelas bandas do estádio Beira Rio. Uma vitória importante, num clássico importante como o Grenal. Mas do que isso, uma atuação acachapante. O primeiro tempo do Internacional não deu nem para o cheiro para o Grêmio. O Inter foi dominante, o Inter foi propositivo do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Tanto que achou o gol, e não é, e não é a figura de linguagem. No primeiro minuto, um chute do Moisés que o Breno espalma. No último minuto, o gol do Internacional. Então, de fato, do primeiro ao último minuto, o Inter foi o mandante do primeiro tempo. Aliás, esse primeiro tempo que teve como uh, saldo a ausência de Moisés. No primeiro lance em que Moisés, pelo lado esquerdo, chuta e o goleiro Breno defende, ele ficou caído, ele rompeu os ligamentos e do joelho direito. E este rompimento de grau 1, ou seja, não é um dos mais. é grave, mas não um dos mais graves, vai fazer com que Moisés pare por quatro semanas, ou seja, um mês. Moisés, portanto, está fora do campeonato gaúcho. Paulo Vitor assume a sua titularidade. Uma pena, pois Moisés no Grenal foi muito bem. Mas é só em Grenal que vem bem, né? Mas enfim, é uma pena toda e qualquer lesão de todo e qualquer ser humano, independentemente de que seja esse, aquele, bem, ruim, mal, não. É uma, sempre uma pena. Então que se recupere o mais rápido possível o jogador Moisés. Pessoal, o Internacional que está contratando Vanderson. Vanderson, extrema, 27 anos, com a última passagem no futebol russo, no futebol russo. Jogador rápido e que o Inter quer usá-lo aqui como titular, por evidência, numa, numa escalação com o Tyson, David e ele, né? Olha, pessoal, uh, se diz que o Internacional pega para o empréstimo nesta guerra que há entre o Rússia e a Ucrânia, o Inter, alguns jogadores estão vindo de graça para o empréstimo, né? Se durante esse empréstimo o Wanderson atuar 60% dos jogos, 60% dos jogos como titular ou atuar com a camisa internacional, o Inter compra ele, automaticamente uma cláusula contratual, no valor de 25 milhões de reais. Portanto, o Inter pega aqueles 23 milhões que investiu no Marrone e investe 2 milhões a mais, 25 milhões pela cotação atual, no jogador Wanderson. O Emílio Papaleuzinho, vice de futebol do Inter, disse ontem após o Grenal que o Inter estava realmente no mercado atrás de um jogador dessas características e hoje... Veio a confirmação de que o Inter está contratando o Wanderson, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Pessoal, uh, o Inter treina nesta sexta e já embarca para Bagé, onde joga sem o Tyson, sem o Moisés, a partida contra o Guarani de Bagé, que pode definir a ordem de um Grenal possível na próxima fase. Se o Grêmio empata no mínimo com o Ipiranga e o Inter ganha do Guarani, o Inter passa do Grêmio, claro, e fica com a vantagem, por exemplo, de decidir no Grenal dentro do estádio Beira Rio. O que, convenhamos, seria maravilhoso para o Internacional. Na parte policial, foi identificado o jovem de 20 anos que arremessou uma pedra no ônibus do Grêmio, no Grenal do dia 26. O autor foi preso em Tramandaí, não teve a sua identidade divulgada, e ele não entrou no Grenal no dia 26, ele não esteve dentro do Beira Rio, mas ontem esteve no Grenal do Beira Rio. A polícia pegou e cumpriu o mandato de prisão 
lá em Tramandaí, quando esse jovem autor, segundo a civil, dessa pedrada, ele não tem antecedentes criminais. Pessoal, ah, é isso de Internacional. Voltamos a qualquer momento, a qualquer minuto para atualizar as últimas informações do Colorado, que segue aí para a última rodada do Campeonato Gaúcho, visando aí uma posição melhor. Quem sabe ultrapassar o rival nesta uh, rodada. Tomara, seria bem bacana o Inter decidir o um jogo do Campeonato Gaúcho, uma semifinal dentro do estádio Beira Rio contra esse time do Grêmio aí. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma excelente noite, tarde ou manhã, dependendo do horário que você vê esse vídeo. E nesta sexta tem live com presença do Lacerda para a gente falar disso e muito mais. Bye, bye, Brasil!